నమస్కారం అండి నేను శ్రీలత చీఫ్ క్లినికల్ డయటిషియన్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మాధపూర్ ఇవాళ మనము డయాబెటీస్ స్వీట్స్ తినడం వల్ల వస్తుందా లేదా ఇతర కారణాల వల్ల వస్తుందా తెలుసుకుందాం సో డయాబెటీస్ మనం ఊరికే స్వీట్స్ తినడం వల్లనే కాకుండా రకరకాల కారణం వల్ల వస్తుంది అనమాట డయాబెటీస్ అనేది మనకు ఒక మెటబాలిక్ డిజార్డర్ సో మనకి శరీరంలో మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ లో ప్యాంక్రియాస్ అనే ఒక ఆర్గన్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్యాంక్రియాస్ లో మనకి ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట మనం తీసుకునే ఆహారము గ్లూకోజ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఇన్సులిన్ ఆ గ్లూకోజ్ ని తీసుకొని సరి అయిన ప్రాసెసింగ్ చేసి మనకి ఎనర్జీ సప్లై చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మన ప్యాంక్రియాస్ కనుక ఈ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చెయ్యలేదు ఆర్ ఈ ఇన్సులిన్ మన గ్లూకోజ్ ని తీసుకోవట్లేదు రెసిస్టెన్స్ రావడం కానీ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పోవడం కానీ అయినప్పుడు లేకపోతే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గినప్పుడు కానీ మొత్తం ఆగిపోయినప్పుడు కానీ మనకి డయాబెటీస్ అనేది కనబడుతుంది అనమాట సో దీనికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి సో ఇది మనకి జెనెటిక్స్ గా రావచ్చు తాత ముత్తాతల నుంచి కానీ తల్లిదండ్రుల నుంచి కానీ మనకి డయాబెటీస్ అనేది రావచ్చు జెనెటికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేకపోతే మనము ఎక్కువ మోతాదులో కార్బోహైడ్రేట్లు తీసుకోవడం అలాగే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ శారీరక శ్రమ లేకుండా మనము పాజిటివ్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయి ఖర్చు చేయకపోతే అలాగే ఇప్పుడు స్వీట్స్ ఎక్కువగా తినడం కానీ కేక్స్ పుడ్డింగ్స్ జ్యూసెస్ ఇలాంటివి హై క్యాలరీ సింపుల్ రీఫైండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకొని మనం క్యాలరీలు ఖర్చు చేయకపోతే శరీరంలో ఎక్కువ మోతాదులో ఫ్యాట్ ఎక్కువ మోతాదులో ఫ్యాట్ చేరుకున్నప్పుడు శరీరంలో బాగా ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు అలాగే ఫ్యాట్ డెపాజిట్ ఉన్నప్పుడు ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ పైన అంతా మనకి ఫ్యాట్ డెపాజిట్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ ప్యాంక్రియాస్ పనితనం తగ్గిపోయి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గొచ్చు అలా ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయినప్పుడు గ్లూకోజ్ అనేది శరీరంలో ఎక్కువ పేరుకుపోవడము లేదా మిగతా గ్లూకోజ్ మనకి ఫ్యాట్ రూపంలో ఫామ్ అవ్వడము సో డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో అది ఎక్కువ మోతాదులో తీపి పదార్థాలు తీసుకోవడం క్యాలరీలు ఖర్చు తక్కువ చేయడం వలన ఆహారంలో ఫైబర్ కంటెంట్ లేకపోవడము సరి అయిన మోతాదులో ప్రోటీన్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ లేకపోవడం వలన ఇలా జరుగుతుంది అనమాట ఇది కాకుండా మన బాడీ ఓన్ ఆటో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రోగ నిరోధక శక్తి మన ప్యాంక్రాటిక్ టిష్యూని అటాక్ చేయొచ్చు అది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటారు అనమాట ఆటో ఇమ్యూన్ ఇది అబ్సల్యూట్ ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ అంటే మొత్తం ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది బయట నుంచి మనం ఇంజక్షన్స్ రూపంలో ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట కొన్ని రకాల జబ్బుల్లో మనము స్టీరాయిడ్స్ అనే మందులు వాడాల్సి వస్తుంది ఆ స్టీరాయిడ్స్ వలన కూడా మనకి టెంపరీగా మనకి ఇన్సులిన్ పెరగొచ్చు అనమాట ఇది ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లో ఇస్తూ ఉంటారు ఆర్ లంగ్ ఇష్యూస్ లో ఇస్తూ ఉంటారు క్రానిక్ ఆబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మరీ డిజీజ్ కానీ లేకపోతే అక్యూట్ రీ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ స్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ కానీ లేకపోతే లివర్ కిడ్నీ ఇతర అవయవాల ట్రాన్స్ప్లాంట్ లో కానీ మనకు ఈ స్టీరాయిడ్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ స్టీరాయిడ్స్ వలన కూడా మనకి టెంపరీగా మనకి షుగర్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఆర్ డయాబెటీస్ రావచ్చు అనమాట దీన్ని డ్రగ్ ఇండ్యూస్ డయాబెటీస్ అంటారు ఆర్ హైపర్ గ్లైసీమియా అంటారు అనమాట అలాగే మాల్ న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా తినకపోతే బాగా కండరాలు కరిగిపోయి మాల్ న్యూట్రిషన్ రిలేటెడ్ కూడా మనకి డయాబెటీస్ రావచ్చు అనమాట సో అలా ఏ కారణాల వలన ప్యాంక్రియాటిక్ ట్రామా వలన కూడా మనకి డయాబెటిక్ రావచ్చు ప్యాంక్రియాస్ యొక్క జబ్బుల వలన వాటికి వచ్చి మనకు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో వచ్చి సిస్ట్స్ కానీ ట్యూమర్స్ వలన కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన కానీ మనకి డయాబెటీస్ రావచ్చు సో డయాబెటీస్ మనకి రకరకాల కారణాల వలన వస్తుంది అనమాట జెనెటిక్స్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ట్రామా కానీ మందుల వలన కానీ లేకపోతే మన ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ కానీ ఎటువంటి కారణాలైనా స్ట్రెస్ అయినా ఉండొచ్చు మనము అధిక ఒత్తిడితో కూడా మనకి స్ట్రెస్ కొటిజాల్ హార్మోన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి డయాబెటీస్ రావచ్చు అనమాట ఇలా రకరకాల కారణాల వలన మనకి డయాబెటీస్ వస్తుంది సో ఏ కారణంగా మనకి డయాబెటీస్ వచ్చినా కూడా మనము జాగ్రత్తగా డైట్ ని కంట్రోల్ చేస్తే కనుక మనం ఎప్పటికీ డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంచవచ్చు ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ని మనము సరి అయిన మోతాదులో సరి అయిన రకమైన కార్బోహైడ్రేట్ ని ఎంచుకోవాలన్నమాట ముఖ్యంగా వీటిలో పీచ్ పదార్థం ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే మనము ఏమైనా గింజ ధాన్యాలు ప్రాసెసింగ్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి 
అంటే ఇప్పుడు మనము బియ్యం బాగా మనం ఆడిచ్చి వాటిని పట్టించుకుంటున్నాం కాబట్టి సో రైస్ తిన్న వెంటనే ఒక షుగర్ పెరుగుతుంది రైస్ మోతాదు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు మిల్లింగ్ ఫైబర్ ఉండకపోతే పెరుగుతుంది మోతాదుగా మనం రైస్ తీసుకుని ఎక్కువ కూరగాయ ఎక్కువ ఆకుకూర పప్పు కానీ కూరగాయ సాంబారు దాంట్లోకి వెజ్ రైతా కానీ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు షుగర్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉంటాయి లేకపోతే చిరుధాన్యాలను మన ఆహారంలో మోతాదుగా చేర్చుకోవడం పప్పు దినుసులు గింజ ధాన్యాలు మోతాదుగా చేసుకోవడం అలాగే ఆకుకూరలు కూరగాయలు పచ్చి కూరల సాలడ్ ఎక్కువ మోతాదులు ఉంటాయి మన డయాబెటీస్ బాగా కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఈ ఫైబర్ అనేది మన షుగర్ని పెరగనివ్వకుండా చూస్తుంది అనమాట మెల్లిగా గ్లూకోజ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో మన డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఒకవేళ మనము టీ కాఫీలో ఎక్కువ మోతాదులో పంచదార వేసేసుకోవడం పళ్ళ రసాలు తాగడం కానీ స్వీట్స్ లేకపోతే పుడ్డింగ్స్ కానీ కేక్స్ బిస్కెట్స్ రకరకాల స్వీట్ ఐటమ్స్ తినడం కానీ బేకరీ ఐటమ్స్ తినడప్పుడు మనకి ఎక్కువ మోతాదులో షుగర్స్ పెరిగిపోతాయి అలాగే సీజనల్ ఫ్రూట్స్లో ఎక్కువ మోతాదులో మామిడి పళ్ళు తినడం కానీ సీతాఫలం తినడం కానీ సపోటా పళ్ళు తినడం కానీ ద్రాక్ష ఎక్కువ తినడం కానీ జ్యూసెస్ మిల్క్ షేక్స్ చేసుకోవడం వలన ఇవి ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడము పార్టీస్లో అన్ని రకాల ఫుడ్స్ తినేయడం ఇలాంటి పొరపాట్లు చేయడం వలన డయాబెటీస్ అనేది చాలా కంట్రోల్లో వస్తుంది అన్కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకనే డయాబెటీస్కి మనం టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ తీసుకోవాలన్నమాట మనం ఎర్లీ డిన్నర్ చేయడము అలాగే మంచి వ్యాయామం చేయడము మనకి హెల్దీ కార్బోహైడ్రేట్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ హెల్దీ ప్రోటీన్స్ మనము సరియైన పోర్షన్లో తీసుకోవడం ఇలా చేయడము స్ట్రెస్కి కానీ ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండడము మైండ్ కామింగ్ టెక్నిక్స్ చేయడము పెట్స్తో కానీ పిల్లలతో కానీ టైం స్పెండ్ చేయడము మంచి స్పిరిచువల్ టైం తీసుకోవడము ఇలాంటివి చేయడం వలన మన డయాబెటీస్ అనేది బాగా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది 